नमस्कार आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस मैं हूं आपके साथ अरुण जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी दलों में भी घमासान मचा हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत में आज जीतू पटवारी का वो बयान छाया रहा जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अमानक टिप्पणी कर दी इसके विरोध में बीजेपी ने इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की सियासत की कुछ और ताजा खबरों के साथ बात होगी उन मतदाताओं की जो सियासत की इन तस्वीरों को देख और समझ रहे हैं तो क्या है उनकी राय जानेंगे आपने खास कार्यक्रम में तो शुरू करते हैं लोकतंत्र का महासमर और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की एक और हॉट सीट गुना शिवपुरी में जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं 2019 में इसी सीट से चुनाव हारे सिंधिया की साख या दाव पर है देखिए रिपोर्ट मध्य प्रदेश में गुना वो संसदीय क्षेत्र है जहां मोदी लहर में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का चुनाव हार गए थे इस बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान में गुना संसदीय सीट मध्य प्रदेश में सबसे चर्चित सीटों में गिनी जा रही है ये इलाका राजा महाराजा का गढ़ भी कही जाती है हालांकि राजनीतिक लिहाज से ये सीट महल के लिए हमेशा सुरक्षित मानी जाती है लेकिन पिछली बार मोदी लहर में सिंधिया चुनाव हार गए थे इसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराकर महाराज ने बीजेपी का दामन थाम लिया और मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री बन गए जब से देश आजाद हुआ है तब सत्रह बार के चुनाव में दो का चुनाव अलग कर दे तो इस क्षेत्र की जनता सिंधिया परिवार का ही राज तिरक करती आई है ऐसे में सिंधिया चुनाव जीतकर अपनी साख वापस चाहते हैं। तो कांग्रेस इसे बदला लेने का अच्छा मौका मानती है ये क्षेत्र के मुद्दे तो प्रमुख रूप से किसान होने के नाते और मैं जो देख रहा हूँ आजादी के इतने साल बाद लगातार हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी है सिंधिया जी हमारे क्षेत्र ऐसी चार बार सांसद भी रहे केंद्र में मंत्री भी रहे उसके बावजूद हमारा जो प्रमुख मुद्दा है वो है हमारे किसानों की सिंचाई की सिंचाई का मुद्दा आज इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े डैम तालाब नहरें नहीं हो पाए जिससे हमारे किसानों का भला हो और सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र यही है हमारा दूसरा हम यदि बात करें हमारे युवाओं की तो हमारे युवा हर गाँव से लगभग लगभग कोई इंदौर है कोई जयपुर है तो ये अहमदाबाद है कोई सूरत है कोई कहीं अन्य दूसरे शहरों में काम के लिए पलायन करना पड़ रहा है और स्थिति ये है कि उनके इतने लंबे शासन के बाद भाजपा की सरकार इतने लंबे समय से उसके बाद कोई हमारे क्षेत्र में ऐसे उद्योग स्थापित नहीं होगा जिससे हमारे युवाओं को बेरोजगारों को रोजगार मिल सके गुना शिवपुरी संसदीय सीट के आंकड़ों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है गुना संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 16 लाख बासठ हजार है पुरुष मतदाताओं की संख्या 8 लाख बयासी हजार है महिला मतदाताओं की संख्या 7 लाख अस्सी हजार है यादव रघुवंशी लोधी समाज जीत में अहम भूमिका निभाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी कैंडिडेट हैं। राव राघवेंद्र सिंह यादव कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वैसे गुना जिले में ही दिग्विजय का गढ़ भी है और इस बार यहाँ के राजा दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर राजगढ़ से मैदान में हैं। तीसरे चरण यानी कि 7 मई को गुना में वोटिंग की जानी है देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसका सियासी राज तिलक करने वाली है बहरहाल दोनों दलों के नेता फिलहाल तो अपनी अपनी जीत का दावा ही कर रहे हैं गुना ऐसी स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट इसके साथ ही अगली खबर की ओर रुख करेंगे कभी दलित उत्थान की विचारधारा के साथ राजनीति में स्थापित हुई बहुजन समाज पार्टी यूपी में हसीए पर पहुंच चुकी है और ऐसा ही कुछ हाल एमपी की एस सी एस टी बाहुल ग्वालियर सीट पर भी है यहां भी बीएसपी लगातार अपना जनाधार खो रही है ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 2009 से 
2019 तक हुए तीन लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट बैंक 9.35 प्रतिशत खिसक कर दूसरी पार्टियों में पहुंच गया है देखिए एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में खासा वोट बैंक था लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी अपना जनाधार खोती जा रही है आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी का वोट बैंक 9.35 फीसदी खिसक कर अब दूसरी पार्टियों में जा पहुंचा है जानकार ये मानते हैं कि यूपी से सटे ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड में बीएसपी का प्रभाव रहता था लेकिन पार्टी में बाहरी लोगों की एंट्री और मौका परस्त लोगों का पलायन धीरे धीरे बी को खत्म करता जा रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कि पार्टी ने ऐसे डिसीजन लिए जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी दल से आया हो अपनी बल आर्थिक या सामाजिक के आधार पर उसको टिकट दे दिया और वो पार्टी छोड़कर अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए दूसरी पार्टी में शामिल हो गया इससे यहां का वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का गिर गया बीते दिनों मुरैना की एक चुनावी सभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी वोट बैंक में बीजेपी और कांग्रेस की सेंधमारी का भी जिक्र किया कभी इस अंचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे के तौर पर मजबूत पकड़ रखने वाली बसपा के पास इस बार एक भी विधायक नहीं है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बसपा अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा दूसरी पार्टी ऐसी आए पैराशूट उम्मीदवार बनाती है और यही कारण है कि अब पार्टी से जुड़े मूल लोग पार्टी से दूरी बनाने लगे हैं पार्टी के कई पुराने नेता दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है बसपा जो है बीजेपी की गोद में बैठी हुई है बीजेपी के कहने पर टिकट वितरण कर रही है और ये बात तो जग जाहिर है कि बसपा में जो टिकट दिए जाते हैं वो पैसे के आधार पर दिए जाते हैं और ये भी बात जग जाहिर है कि बसपा में लोग जीतने के बाद या हारने के बाद बसपा को छोड़ देते हैं तो जो बसपा का जो वोटर है वो संविधान को बचाना चाहता है लोकतंत्र को बचाना चाहता है बसपा के वोटर को पता है कि बसपा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है इसलिए बसपा का जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो चुका है वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि बसपा जिस तरह से काम कर रही है उससे मतदाताओं में उसकी छवि धूमिल हो रही है कोई भी व्यक्ति बी एस टिकट ले आता है चाहे वो एक भी दिन बीएसपी का कार्यकर्ता ये सदस्य नहीं रहा हो ऐसे में जनता अब ये समझ गई है कि पार्टी से आम मतदाता का मोह भंग हो गया है बीएसपी ने अपने कैडर बेस्ट पार्टी के प्रकाश टेलर जी को टिकट दिया था तो यहाँ अनुमान जी लगाया जा रहा था कि पूरा विधानसभा क्षेत्र में बीएसपी के प्रत्याशी कम से कम दस हजार वोट लेके आएगा बयालीस वोट निकले तो इससे ऐसा सिद्ध होता है की अब बी का जो वोट है वो धीरे धीरे पलायन कर रहा है बीएसपी से उसका मोह भंग हो गया है उसका कांग्रेस से मोह भंग हो गया है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहा है ग्वालियर चंबल में भी इस बार बीएसपी ने तीन ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो कांग्रेस में थे और लोकसभा का टिकट न मिलने से नाराज थे बाद में वो बीएसपी का टिकट ले आए ग्वालियर ऐसी कांग्रेस नेता कल्याण सिंह कंसाना ने अब बी के टिकट आरोप चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है वही भिंड ऐसी बी ने देवाशीष जरारिया को अपना उम्मीदवार बनाया है ऐसी फहरिस्त लंबी है लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बीएसपी की रणनीति अब भीतर से बीएसपी को ही खोखला कर रही है ग्वालियर से स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट भोपाल लोकसभा सीट में 7 मई को मतदान होना है चुनाव को लेकर राजधानी में लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस बीच पुराने भोपाल की गलियों में जब स्वराज एक्सप्रेस की टीम जनता का मूड समझने निकली तो लोगों ने दिल खोलकर अपनी राय रखी है देखिए चुनाव के बारे में और उम्मीदवारों के बारे में क्या कहती है भोपाल की जनता लोकसभा चुनाव के दो चरण हो चुके हैं और अब तीसरे और चौथे चरण की बारी है भोपाल में सात तारीख को मतदान होना है उससे पहले हम समझने निकले हैं लोगों का मूड समझना चाहते हैं कि क्या लोग चाहते हैं यहाँ किस प्रकार से विकास हुआ है किसकी हवा चल रही है क्योंकि भोपाल की बात करें तो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं क्या लगता है आपको माहौल क्या दिख रहा है यहाँ का यहाँ पर तो एक ही चीज़ है कि जब बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और वही आती है हमेशा इसके अलावा आज तक तो और कोई आई नहीं है 
सालों से यहाँ पर बीजेपी आ रही है विकास की तो अपनी जगह बात ही नहीं है मगर ये पारंपरिक सीट है बीजेपी की यहाँ बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता लोगों को यहाँ कमल का फूल और बाकी तो मोदी जी के नाम पर मिल ही रही वोट किसी को भी खड़ा कर दो आप आपको क्या लगता है आखिर भाजपा के जीतने के कारण क्या है क्यों ये चीज़ें बदल नहीं सकती देखिए मुद्दे एक्चुअल में देखा जाए तो मुद्दे बहुत सारे हैं बट अगर बात की जाए कि बीजेपी जीतती क्यों तो एक तरफा राज है बीजेपी का बट अगर मुद्दों की बात करें तो आप देख ही रहोगे बेरोजगारी अपने हाईएस्ट पीक पर है अभी लोगों को जॉब है ही नहीं नए लोगों को जॉब मिल नहीं रही है दूसरी चीज़ है कि जिन मुद्दों की बात करना चाहिए उन मुद्दों से भटक जाती है बीजेपी लेकिन फिर भी माहौल उस टाइप का बना ही रहता है हमेशा कि लोग वोट बीजेपी को मैं खुद बीजेपी को वोट देना में इंटरेस्टेड हूँ बट फिर भी लेकिन अगर चीज़ों की बात की जाए तो जॉब देख लीजिए आप सड़कों की हालत भी देखेंगे आप पुराने भोपाल को देख लीजिए पुराना भोपाल में कोई चेंजेस नहीं है नए भोपाल में जितने भी डेवलपमेंट है नए भोपाल के अंदर है पुराना भोपाल सेम टू सेम है एजुकेशन का लेवल देखा तो इतने हाई हो चुका है कि गरीब आदमी को पढ़ा ही नहीं सकता सरकारी स्कूलों का हालत वैसे ही बहुत खराब है प्राइवेट स्कूल में जाना है तो लाखों रुपये चाहिए बच्चों को पढ़ाने के मैं खुद अपने बच्चे की फीस डेढ़ लाख रुपये भरता हूँ जबकि फर्स्ट क्लास में बच्चा तो ऐसे तो एजुकेशन की हालत है किस टाइप से बात करें तो किस विकास की किसकी बात करें फिर या तो कुछ चीज़ें हों ऐसी कि जिनके लिए बीजेपी ने कुछ काम किया हो या स्कूलों को जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं अगर दिल्ली का तो जो केजरीवाल ने स्कूल खोले हैं एक्चुअल में बहुत अच्छे स्कूल हैं मोहल्ला क्लिनिक बेस्ट है बट अगर हमारे यहाँ की बात करें तो मुझे इस ना तो एजुकेशन में इतना अच्छा डेवलपमेंट दिखा है ना ही स्वास्थ्य विभाग में इतना अच्छा कुछ दिखा है लेकिन फिर भी ये है कि लोगों को बीजेपी पसंद है और वो देते हुए नहीं और हम भी लोगों को बीजेपी पसंद है सिर्फ इसलिए वोट देना है या विकास चाहते हैं विकास चाहते हैं विकास चाहते हैं और विकास दिख भी रहा है आपको और मैंने तो जब से हौस संभाला है जब से मैं बीजेपी कोई वोट करता हूँ जब से वोट कर रहा हूँ मैं तो बीजेपी कोई वोट करूँ आपको क्या लगता है यहाँ किस प्रकार से माहौल है और सिर्फ भाजपा को ही क्यों चुनेंगे भाजपा सबकी पसंद है इसलिए सिर्फ पसंद है इसलिए या रोजगार मिल रहा है विकास हो रहा है हो तो रहा है पर कम हो रहा है ऐसा नहीं है पर हम तो बीजेपी को ही देंगे तो विकास तो हो रहा है कम भी हो रहा है सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि और भी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर लोगों की और क्या राय है चुनाव की चर्चाएं खूब चल रही हैं पूरे शवाब पर है चुनाव आज सात तारीख को मतदान होना है क्या माहौल दिख रहा है आपको पुराने भोपाल में मा, माहौल का तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन अगर विकास के तौर पे कहना है तो राष्ट्रवाद को ही वोट देना चाहिए राष्ट्रवाद किसके साथ राष्ट्रवाद हमारा एक ही पार्टी है कमल का फूल उसी को खिलाना है और उसी के साथ है तो विकास हो या ना हो या लेकिन राष्ट्र विका, विकास तो बहुत हुआ है तभी तो आज हम पांचवें नंबर पे हैं आज हमारा डंका हर वहाँ कंट्रीज में है हर देश में है इसलिए तो है आज भारतीय कहीं सुरक्षित है तो वो मोदी के चक्कर में नहीं तो हमने पचपन साल देख लिए कितना विकास हुआ है तो आपने देखा सबकी अपनी अपनी अलग अलग बातें हैं सभी लोग कोई राष्ट्रवाद की बात करता है कोई विकास की बात करता है माह चुनाव चल रहा है क्या आपको क्या माहौल दिखता है भोपाल का किस चीज का चुनाव की चर्चाओं की अगर हम बात करें तो माहौल क्या दिखता है आपको किस तरह से विकास हुआ है भाजपा ने विकास किया कि नहीं किया विकास अभी होगा इस साल होगा आएगी तो मगर अभी तो विकास नहीं हुआ अभी विकास चल रहा है मेट्रो डल रही है इसकी वजह से अभी होगा अभी आधा आधा काम हुआ आधा आधा काम रह गया आचार संहिता की वजह से काम रुक गया आपकी नज़र में विकास हुआ अपनी नज़र में कुछ विकास नहीं हुआ क्यों भाई साहब क्या माहौल है चुनाव को लेकर के भाई साहब रुकना एक मिनट चुनाव को लेकर अच्छा माहौल है सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव अच्छी दिशा में जा रहा है चूँकि थोड़ा सा ये है कि जैसे दो चरण में अपना चुनाव मतदान जो कम हुआ है तो थोड़ा पब्लिक को और इंटरेस्ट के साथ आना चाहिए बाहर और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ाना चाहिए दल कोई भी हो आप मतदान प्रतिशत बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पाँच साल में एक बार ही मौका मिल रहा है जो चुनी हुई सरकार है वही आपकी पॉलिसियां आगे आगे बढ़ाएंगी तो अगर आपको पॉलिसी बनवाना है अच्छी बनवाना है तो आप मतदान करिए फिर आप अधिकार नहीं रखते कि कल के दिन बोलें कि ये सरकार ऐसी है ऐसी है अगर आप मतदान नहीं करते तो जनता को बाहर आना चाहिए 
गर्मी धूप ये सब को छोड़ के बाहर आए वोट दें और नई सरकार चुने बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने आप लोगों को क्या लगता है घर से जाना चाहिए वोटिंग करनी चाहिए क्यों बेसिक राइट है बिल्कुल करनी चाहिए वोटिंग तो बिना वोटिंग के कैसे ये चलेगा जब आपने राइट का इस्तेमाल नहीं करोगे आप तो आप बोलने के लिए नहीं रहते कि सरकार ऐसी है वैसी है क्योंकि वोटिंग का जो आपको आपको संविधानिक अधिकार मिला है उसका बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए अभी तक माहौल कैसा दिखा आपको यहाँ माहौल तो अभी ये है कि बीजेपी का ही दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस ने तो कोई चीज़ा दमदार कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया और उनके चुनाव प्रचार और सारी इस तरीके से लग नहीं रही है कि वो लोग फ्रंट फुट पे बैक फुट पे खेल रही है कांग्रेस अभी यहाँ पर तो आप लोगों ने देखा तरह तरह के लोगों की बातें हैं कोई कांग्रेस की बात करता है कोई भाजपा की बात करता है कोई राष्ट्रवाद की बात करता है कोई ये कहता है कि पिछले पचास साल तक हमने कांग्रेस को देखा है लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की आई है सब भाजपा की सरकार आई है दिल्ली में तो उसके बाद कुछ अलग ही माहौल दिखा है अलग ही व्यवहार दिखा है अलग ही विकास दिखा है तो लोगों की अपनी अपनी राय है चुनाव सात तारीख को है आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हम आपको और लोगों से मिलाएंगे और लोगों का नजरिया समझने का प्रयास करेंगे कैमरा मैन किशोर के साथ संदीप मिश्रा स्वराज एक्सप्रेस भोपाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जंग दिलचस्प होती जा रही है तीसरे और चौथे चरण के प्रचार में महिला मतदाताओं को कांग्रेस हो और बीजेपी दोनों ही रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं देखिए रिपोर्ट मध्य प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण के प्रचार में महिलाओं को लखपति बनाने के दावे जोर शोर से किए जा रहे हैं वैसे तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत बीजेपी सरकार हर महीने महिलाओं को एक हजार दे रही है विधानसभा चुनाव में यही योजना बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनी थी शायद इसलिए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी महिलाओं को लखपति बनाने की योजना लाई है भिंड में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने साढ़े आठ हजार रूपए दिए जाएंगे चाहे मजदूरी कर चाहे खेती करते हो चाहे छोटे कार आम करते हो अगर के परिवार में एक महिला को महीना का आठ हजार पांच सौ रुपया साल का एक लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी राहुल का ये बयान पहले भी कई चुनावी मंचों से आ चुका है लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे ही राहुल ने ये बयान दिया बीजेपी ने अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल पर तंज कस दिया राहुल गांधी जी को नकल करने के लिए जिस अकल की आवश्यकता समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है राहुल गांधी जी ने लाडी लक्ष्मी की नकल में महालक्ष्मी की बात जरूर कर रहे हैं पर राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि वो सनातन धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं और सनातन धर्म की शक्ति माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा माँ सरस्वती तो राहुल गांधी जी पहले तय कर लीजिए आपका भाषण है कि आप सनातन धर्म की शक्तियों का विरोध करते हैं हमारे शक्ति माँ तो स्वरूप है नारी स्वरूप है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महिला वोटर्स को रिझाने में लगी हुई है देश में राहुल जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं महालक्ष्मी योजना का जिक्र जरूर कर रहे हैं जबकि पीएम मोदी भी अपनी सभाओं में महिलाओं को लखपति बनाने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं मोदी अपने भाषणों में तीन तलाक और महिला आरक्षण की भी बार बार याद दिलाते रहते हैं स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल ऐसी संजय डोंगर दिवे की रिपोर्ट सत्ता का फाइनल हम अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए आप तक वोटर्स की राय भी पहुंचाते हैं हमारे रिपोर्टर्स देश प्रदेश की हॉट सीटों पर मतदाता से सीधे मुलाकात कर जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में किस सीट पर वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर मतदाता इस बार वोट करेगा इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लोकसभा सीट पर जनता की राय नमस्कार मैं हूं दुर्गेश गुप्ता और स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम 24 की सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के एक ऐसे क्षेत्र पर पहुंचा हूं जहां पर आम जनता बताएगी कि किस तरीके से जो तीसरे चरण में राजधानी भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान होना है उसमें जनता की राय क्या है जनता का मूड क्या है और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि बीते हुए दिनों पर बीते हुए जो दो चरण हुए हैं उनमें 
जिस तरीके से मतदान प्रतिशत गिरा है राजधानी भोपाल की बात करें तो तीसरे चरण के मतदान में यहाँ पर क्या स्थिति रहेगी उसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं सबसे पहले हम जानते हैं सर क्या नाम है आपका प्रशांत डमराल आप मध्य विधानसभा लगती है हाँ ये मध्य विधानसभा वार्ड फोर्टी नाइन क्या स्थिति अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव सात तारीख को है मतदान है उस वक्त और सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र के भगवान यानी कि आम जनता उस समय अपने नेता को चुनेगी नेता इस बीच आपके पास आए होंगे क्या स्थितियां हैं अभी देखिए अभी तक तो इन भोपाल विधानसभा से वो लोकसभा से अभी तक तो बीजेपी ही जीतती आ रही थी और बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतती आ रही थी क्योंकि अभी उसका विरोध उतना नहीं है विरोध यानी आप ये समझ लीजिए कि विरोध आवाज बिल्कुल खत्म टाइप का है एक प्रकार से इनको संघर्ष करना चाहिए था कांग्रेस को जो कि संघर्ष करते हुए दिख नहीं पा रहे हैं यहाँ पे तो स्थिति तो अभी बीजेपी की अच्छी है भोपाल स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच में जनता को तो सुख सुविधाएं चाहिए जिसको वह वोट दे वह नेता उसके पास 24 घंटे अवेलेबल हो उस नेता के पास में जाकर अपनी डिमांड अपनी नीड पूरी अपनी डिमांड रख सके और उसकी डिमांड पूरी हो सके उसको सुविधाएं मिल सके उसको लेकर क्या बात देखिये सांसद की बात करें तो सांसद तो आज तक कभी पकड़ाई में आते नहीं है आज तक जितने भी सांसद पड़े हैं एक जो पिछले बार के बीजेपी सांसद थे क्योंकि उसी क्षेत्र के थे तो वो तो कभी कभार पकड़ाई में आ जाते थे मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं वो कभी खत्म नहीं हुए हैं आप यानी उस उसमें देख लीजिए कि नेशनल लेवल पे कि हाईवे की सड़कें बन गई या मेन सड़कें बन गई लेकिन मोहल्ले और उसमें जो है सीवेज से लेके ये सब प्रॉब्लम है यथावत है इसका कोई अभी तक निराकरण नहीं हुआ सांसद नहीं पकड़ाए जाने के यानी सांसद अवेलेबल नहीं हो पाता है स्पष्ट तौर से यहाँ पर आरोप लग रहे हैं जो पूर्व सांसद रहे हैं अब इस बार के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं क्या वोटिंग प्रतिशत जो डाउन हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के बीच में उदासीनता देखने को मिल रही है सांसद जिस तरीके से आपके साथी ने एक बयान दिया कि सांसद अभी तक तो पढ़ाई नहीं आते थे अब आगे का पता नहीं सर आप अगर स्थानीय मुद्दे या फिर केंद्रीय मुद्दे के बोला देख, देखा जाएगा तो केंद्रीय मुद्दे तो यहाँ पर नगर नहीं बोले अगर केंद्र को देख के देखा जाएगा तो फिर से बीजेपी आने वाली है यहाँ पर केंद्र को देखकर या अपना जो लोकसभा है लोकसभा सीट है जो भोपाल लोकसभा सीट है लोकल मुद्दे के लिए तो उधर पार्षद है विधायक है उनके पास जाएंगे हम लोग सांसद मुद्दे के लिए तो हमको तो केंद्र देखना पड़ेगा अगर अपन देश के बारे में सोचेंगे तो सेंट्रल में अभी तो ये सेंट्रल के चुनाव हो रहे हैं ना सर लेकिन सांसद की भी जिम्मेदारियां होती हैं केंद्र से स्टेट के लिए उसको सौगातें लाना विकास कार्य लाना तो विकास कार्य आसपास आपको कुछ कमी दिख रही है जो सेंट्रल की जितनी भी योजना है उनका लाभ तो मध्य क्षेत्र भी उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है भाई कनेक्टिविटी जुड़ रही है हाईवे जुड़ रहे हैं इनसे जुड़ रहे हैं तो ये काम केंद्र का है वो कर रही है मतलब आपका मानना है यहाँ पर सांसद अपना दायित्व तो पूरा करते दिखाई दे रहे दे रहे थे सर ये नहीं बोल सकता मैं कि उनका भाई एक बोर्ड लगा हुआ है कि आज मैंने ये कार्य किया वो नहीं कार्य किया पर आसपास माहौल जो देखा जाएगा उसके हिसाब से तो केंद्रीय कार्य तो सही से चल रहा है जो लोकल मुद्दे है उसका उसके जवाबदार पार्षद पे आता है लोकल मुद्दे उसका जवाब विधायक पे आता है हमारे विधायक भले ही कांग्रेस के थे वो काम किया उन्होंने ये नहीं बोल सकता मैं अभी भी पर फिलहाल आज की डेट में देखा जाए तो विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है सेंट्रल में जो काम चल रहा है वो अच्छा काम चल रहा है उसके भी यहाँ पे आप बोल रहे हो कुछ उदासीनता उदासीनता विपक्ष में विपक्ष के लिए आदमी नहीं मिल रहा है चार आदमी नहीं मिल रहा है वो यूथ 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 की बात कर ले तो यहाँ पर कुछ यूथ भी हमारे साथ मौजूद है क्या लगता है आपको जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तीसरे चरण में भोपाल लोकसभा सीट पर भी मतदान है सबसे अहम बात यह है कि इस दिन मौका मिलता है अपनी ताकत अपने पावर अपने मत का मत के पावर का दिखाने का आपको क्या लगता है देखिए मुद्दे बहुत है लेकिन देखा जाए तो भोपाल एक शहरी क्षेत्र है तो इसके कारण जो हम विधायक और सांसदों की बात करते हैं तो किस तरीके से निकल जाते हैं कि डेवलपमेंट कुछ ना कुछ दिखा देते हैं स्थानीय मुद्दे हैं कहीं हमने भी देखा है कि कोई भी चाहे कांग्रेस के विधायक रहे हों चाहे अपने सांसद जी की बात करे कभी भी किसी ने यूथ के लिए बात नहीं करी और एक मात्र ऐसी सीट है जो भोपाल लोकसभा लोक संसदीय सीट तो जो दो ध्रुवीकरण के कारण होता है तो दोनों ही पार्टियां मैंने देखा है यहाँ पर कि वो मुद्दों पर बात नहीं करती हैं तो उसके कारण भी भोपाल को काफी कुछ मतलब जो है अन्य बड़े बड़े शहर हैं उनसे हम मन पिछड़ते जा रहे हैं और यूथ कर... फिलहाल के लिए लोकतंत्र के महासमर में इतना ही आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस नमस्कार